Eu sou a Semi e hoje eu vou mostrar para vocês mais um produtinho da Kumi, o Kumi GT6 e o K6. Desculpa, gente, é que a minha mentalidade de quinta série, é, quando vai ler esse tipo de nome aqui, não me permite dizer essas coisas sem pensar em coisa errada, mas enfim. É, se vocês quiserem esses produtos aqui, saber um pouco mais sobre eles, o link vai estar aqui na descrição. Nós já fizemos outro vídeo hoje sobre o produto da Kumi, que era o Meta V1, que é um óculos ali que tem speaker para vocês poderem escutar as suas músicas e atender no telefone também. Se vocês ainda não viram, dá uma checada no card aqui em cima, porque ele está bem interessante. Eu ia colocar tudo no mesmo vídeo, mas achei que ia ficar muito comprido e eu não ia conseguir explicar direito as coisas, então eu resolvi separar em dois. Mas dá uma checadinha lá, porque ele é interessante também. E não esqueça, se vocês quiserem ajudar o canal, se inscrevem aqui embaixo, deixa aquele like, comentário, porque isso ajuda também na engajamento ali no nosso vídeo e faz com que as pessoas notem o nosso canal aqui e me permite trazer mais conteúdos para vocês. Bom, gente, agora sim, vamos nessa. E, gente, esses são aqui as caixas do nosso GT6 e do Cu6. É, vocês podem ver aqui que eles mandaram quatro caixas porque tem quatro cores diferentes e eles são interessantes por isso que eles nós temos que mostrar para vocês para vocês verem ali qual que fica melhor e esse aqui é uma versão mais simples se eu não me engano eles têm preto e tem branco tá uh, vamos começar abrindo todos eles aí já mostro para vocês gente antes de continuar abrindo eu queria mostrar para vocês que esse aqui ó o que é o 6 ele vem numa caixa mais simples vocês podem ver ó que o GT6 ele já vem, já vem numa caixa mais completinha inclusive eles vêm aqui com papelzinho tudo personalizado, tem aqui o manual, ambos tem manual, né? Mas olha só, ele já vem ali numa pegada um pouco diferente do que o outro. Ah, inclusive aqui atrás vocês podem ver que nós temos várias cores, eles mandaram quatro, que são as mais diferentes para vocês, mas eles têm bastante cor interessante aqui, ó. Em ambos nós vamos ter manual, também temos carregadores e os carregadores deles são diferentes, então não esqueçam, não dá para vocês utilizarem em outro modelo. Agora, em relação ao detalhe, ó, vocês podem ver que o KU6, ele tem nosso fecho de metal, nós também temos um corpo aqui de plástico, tá? Aqui na parte de trás vocês podem ver que nós temos os sensores e os conectores, temos aqui, ó, saída para o speaker e temos aqui do outro lado o microfone porque vocês podem atender ligações através dele sem problema nenhum nós temos aqui um botão agora eu fiquei confusa do lado direito e nós temos aqui a tela que daqui a pouco eu mostro para vocês e essa aqui é uma tela bem grande tá gente e ó gente vocês podem ver que ela é uma tela bem grande e, gente olha só vocês podem ver que ela tem uma tela bem grande de 1.91 polegadas IPS e ela também tem proteção IP68, ambos têm, tá? Proteção IP68, então vocês podem molhar sem problema nenhum. Essa tela aqui é maior do que o outro modelo, já deixo mostrar um pouco para vocês. Agora, gente, em relação ao GT6, vocês podem ver que eles têm umas cores diferentonas. Esse aqui, ó, amarelo com vermelho, bem McDonald's, né, gente? Mas eu vou ser sincera que eu gostei dessa cor. Só uma das coisas que eu tenho que avisar vocês é que esse silicone aqui... Bom, gente, em relação ao GT6, vocês podem ver que ele tem uma cor bem diferentona, assim, amarelo com vermelho, bem McDonald's, mas eu vou ser bem sincera que eu gostei dessa cor. Uma coisa que eu tenho que avisar vocês é que na hora de sentir aqui a pulseira, a pulseira do nosso Q6, ela é mais macia do que essa daqui da GT6. Essa aqui, ela tem um toque assim, é, bem macio, ele é bem confortável. Essa aqui, ela já é um pouquinho mais dura e ela é um pouquinho mais grudentinha. Mas vocês podem ver, ó. Que ambos temos aqui o fecho de metal, aqui no lado é, do corpo dele, ele é feito de metal, não é de plástico que nem o outro modelo, aqui na parte de trás nós temos os sensores, né? o nosso conector para poder carregar ele, e do lado direito nós temos apenas um botão. Aí eles mandaram nessa cor também, ó, que é tipo um meio rosado, um rosado meio bege, não sei, uma cor de pele, uma cor de pele aqui com preto, é assim, ó, que fica na parte de trás. Temos aqui também esse azul com vermelho, que eu acho que eu achei o mais legal de todos esse aqui. Esse azulão com vermelho. Deixa aqui embaixo, por favor, qual que vocês gostaram mais. Ou se vocês não gostaram também, achou meio brega, deixa aqui nos comentários para eu saber. E aqui nós temos a pulseira preta com preto, mas aqui a parte de trás, ó, ela é meio cinza com preto. Olha só que bonito. Aí aqui nós temos uma tela um pouco menor, tá, gente, do que aquele outro modelo. Nesse aqui nós temos uma tela de 1.72 polegadas e dá para vocês verem, ó, que ela tem aqui uma certa borda que o outro não tem, ó. Opa, deixa eu ligar aqui para vocês, tá vendo? Ele tem uma borda maior do que esse aqui. 
Eu prefiro assim sem borda, tá? Mas aí também vai de opinião de vocês. Esse aqui, lembrando vocês que ele é bem baratinho, acho que se eu não me engano é cento e pouco mais barato do que esse. E ambos têm funções diferentes. Alguma diferença entre os dois? No modelo KU6 nós temos NFC. Já no modelo GT6 nós não temos, tá? Mas com o GT6 vocês podem controlar algumas coisas é, no, que sejam smart na sua casa, quanto nesse aqui nós não conseguimos. Nós temos uma diferença também em relação à parte de esportes. Nesse aqui vocês podem monitorar até 112 esportes, enquanto nesse aqui, GT6, vocês conseguem monitorar apenas 24 esportes. Outra coisa diferente também é que no modelo KU6, vocês viram que temos aqui speaker e microfone. Então nessa aqui vocês podem responder as suas ligações. Já nesse aqui não dá para vocês atenderem e responder diretamente através do seu Reloginho. Gente, eu coloquei ambos no brilho máximo aqui, mas vocês podem baixar ó, um pouco para. Eu vou abaixar um pouco para não ficar estourado aqui. Nesse aqui vocês precisam apertar aqui ó para poder abaixar o brilho. Nesse aqui já não, ó. Vocês podem ver que arrastando o dedo aqui, ó, vocês já conseguem baixar já nessa menu aqui da parte de cima. Ou vocês podem clicar também que ele muda. Aí, já aproveitando que nós estamos aqui na parte de cima, vocês podem ver que nesse aqui ele parece um pouco mais completo, né? Nosso K6. Vocês podem ver que nós temos a data, o nível de bateria, o dia da semana, a hora. Nós temos aqui também para vocês aumentarem o brilho. Podemos controlar as músicas aqui. Temos a parte de DND, lanterna. Uh, vocês atenderem os telefones através do seu relógio ou não, isso aqui vocês têm que ativar caso vocês queiram responder por aqui. Temos a parte de configurações, informações e achar o celular. Agora aqui já no nosso GT6, vocês podem ver que nós temos aqui para vocês deixarem ligado ou desligado, né? Seria o nosso DND, tem a parte do brilho, achar o celular, temos o nível de bateria e aqui as partes das configurações. Eu achei esse aqui mais simples, eu vi ali se dá para vocês arrastarem para o lado ou para o outro, não dá, tá gente? É só isso aqui mesmo. Parte das configurações eu também achei aqui que o nosso carro... Uh, KU6 ele é mais amigável, ó. ele tem ali os ícones mais coloridos, também mais estilosos, e enquanto aqui no nosso GT6 nós temos os ícones apenas assim, ó, maiores, tá? Vocês podem ver que aqui vocês podem modificar a sua tela, temos a parte de brilho, sobre e desligar, restaurar e o QR Code, apenas isso no nosso GT6. Já no nosso uh, KU6, vocês podem ver que nós temos bastante coisas aqui para vocês poderem é, configurar. Por exemplo, vocês podem configurar o estilo do menu, depois a gente mostra para vocês, nós temos aqui a parte da tela. Na parte da tela, aqui ó, além do brilho, vocês podem mudar é, o tempo de iluminação, coisa que eu não achei nesse aqui, né? Tempo de tela acesa, vocês podem é, modificar bastante coisa. Nessa aqui também vocês podem ver que temos a parte da bateria, intensidade de vibração. Podemos mudar o idioma através do nosso KU6. Temos aqui a parte do QR Code, senha coisa que nós não vimos aqui no nosso GT6 e temos a parte de sistema, olha só que legal, aqui vocês podem fazer bastante configurações que faltou um pouco no nosso GT6. De baixo para cima, parte de notificações, para o nosso lado direito vocês podem ver que nós temos resumo de atividade, depois nós temos aqui batimento cardíaco, vocês podem ver que os ícones são diferentes, ah, deixa eu só ver aqui, ó. aqui vocês podem ver mais informações e enquanto nesse aqui ó, não dá para ver mais informações, tá gente? Tô achando o, G... o KU6 mais completinho. Depois nós temos aqui a parte de monitoramento uh, de sono. Temos aqui também a parte de tempo, que não estamos conectados ali com o nosso uh, celular. Aqui vocês podem ver que nós temos controle de cena. Eu não entendi direito o que é esse aqui. Nesse aqui vocês podem é, controlar a parte das músicas. E aqui voltamos para o menu principal. Aqui vocês já podem adicionar mais coisas. Olha só que legal. Mas não vai mais para cá, tá vendo? Nesse aqui, ó, se vocês puxarem da esquerda para a direita, vocês já entram na parte do menu. Nesse aqui, se vocês puxarem da esquerda para a direita, vocês acessam aqui um pequeno atalho. Olha só que legal. Detalhe, tá, gente? Aqui no GT6, vocês podem ver ó, que o botão ele só liga, funciona mesmo para ligar e desligar a tela. E se acaso vocês estiverem em alguma outra parte, para ele voltar para o menu principal. Aqui no nosso K6, vocês apertam ele para vocês poderem entrar na parte do menu. Vocês também podem apertar ele para voltar ali para a tela principal ou para é, voltar ali para a parte do menu. Mas é, eles têm funções diferentes também. Eu vou mencionar um, um de cada separado para não ficar muito misturado, tá, gente? Então, vamos ali no nosso GT6 primeiro. Aqui no GT6 vocês podem ver que nós temos a parte de treino. Aqui na parte de treino nós temos apenas 24 modos, tá? 
que ele tem um pouco menos do que o nosso outro modelo ali. Nós temos a parte de status, monitoramento de batimento cardíaco, oxigenação no sangue, é, medição de pressão ah, do sangue, monitoramento de sono, tempo, música, mensagem e mais, e depois settings. E aqui, aquele uh, controle de cena que eu não sei exatamente o que é. Aqui, se vocês entrarem naquela parte de mais, vocês temos podem... cronômetro, temporizador, temos ali a nossa lanterna, encontrar o celular e é basicamente isso. Já no nosso KU6, vocês podem ver que nós temos a parte de discar, contato frequente, histórico de chamada, assistente de voz, temos aqui dados de esportes, esse aqui eu tô achando que é português de Portugal, né? Ó, e aqui vocês podem ver que nós temos bastante. Se vocês quiserem mais do que vocês conseguirem ver aqui, depois vocês conseguem controlar lá no seu celular. Temos aqui registro de treino, frequência cardíaca, a parte de sono, pressão, oxigenação no sangue, é, notificação, clima, temos aqui monitoramento de ciclo feminino, música, treino respiratório, cronômetro, temporizador, alarme, código é, de recibo. Ah, porque como esse aqui tem NFC, vocês conseguem fazer pagamento, ó. E aqui ele já tem aqui algumas coisas que a gente utiliza na China. Então temos que o WeChat, Alipay e Paypal. Temos aqui a parte de cartão de visitas, encontrar o celular, calculadora, calendário, câmera e configurações. O KU6, ele é bem completinho ali. E ele está com um preço bem interessante. Esse aqui, a construção do corpo, como eu falei para vocês, é de metal. É, ele tem a construção melhor do que esse aqui, mas tem menos funções. Gente, esse aqui é o GT6. Vocês podem ver que ele fica assim no braço. Até que ficou bonitinho, né, gente? Mas eu não gosto muito dessa parte da borda aqui embaixo. Mas isso aqui, a Masfit também tem assim. Então, não vamos reclamar, né? Aqui, ó, vocês podem ver que a tela é um pouco curvada dos lados, ó. Dos dois lados, né? Até que eu achei que ficou bonitinho, não? E esse aqui é o nosso KU6, olha só que legal. O outro, ele parece que ele fica mais elegante no pulso, né? Dá pra vocês verem a diferença? Eu acho que em termos, assim, no pulso, eu acho que eu preferi esse aqui, ó. Ficou mais bonito, mais moderno, né? Deixa aqui nos comentários, por favor, o que vocês acharam. E o que vocês acharam aqui sobre os nossos reloginhos? Por favor, deixa nos comentários se vocês preferiam ou não esse aqui coloridão ou esse aqui que tem outros tipos de funções. Se vocês já viram o Akumi também, é, já tiveram algum produto ou se vocês já conheciam, escreve aqui embaixo, por favor, porque é a primeira vez que eu estou testando os produtos deles e eu achei que eles têm ali bastante produto, custo-benefício interessante. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui, mas não não esqueça de vocês deixarem aquele like, comentário, se inscreverem no canal caso vocês não se esqueçam e me sigam também nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, canal de vlogs, eu vou estar esperando vocês lá também. Eu vou ficando por aqui, um super beijo, uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!